בתום שבועות של מסתורין ותיאוריות, המלכה הבאה של בריטניה נאלצת לגלות לעולם שגם היא בשר ודם. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy and I'm now in the early stages of that treatment. Whatever disease was there presumably has been optimally um, taken out um, and that's why she's now having this chemotherapy to try to treat um, whatever microscopic disease has been left behind. אבל האתגר הגדול ביותר שעמד בפני הנסיכים מוויילס הם שלושה ילדים צעירים שהחלו להיתקל בשאלות בבית הספר. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. במשך שלושה חודשים נעדרה הנסיכה מן הזירה הציבורית, כל האפשרויות עלו על השולחן, ממחלה קשה, בגידה של וויליאם, פרידה, ובעצם מה לא. רגע השיא היה התמונה הזאת שנועדה להרגיע את הסערה הציבורית, אלא שזמן קצר אחר כך קבעו סוכנויות הידיעות שהתמונה בושלה. הידוענים הסתלבטו, הקומיקאים התבדחו, עכשיו, כפי שקורה כל כך הרבה פעמים בתולדות משפחת המלוכה, כולם מכים על חטא. And this, I'm just really disappointed about the way we've treated her, and it feels like we've pushed her into having to make this statement. And, um, you know, I've done news all over the world for the last two weeks, and I've been asked all sorts of horrific questions about this woman's privacy and about, you know, her credibility. Is she a liar? And there's also a big story. He hopefully will be okay. If he's not, no, I don't want to say that because you run with it. המלך צ'ארלס שרק לפני שנה וחצי הוכתר גם הוא חולה בסרטן. בשבועות האחרונים היו אפילו דיווחים שקריים על מותו. אתמול הוא שיגר איחולי החלמה לחלתו, אני גאה בה, הצהיר. גם מהפלג המורד של המשפחה, הנסיך הארי ומייגן מרקל, הגיעו ברכות דומות. הבשורות הקשות אפשר רק לקוות, אולי יאחדו את המשפחה.